ఓం సాయిరాం సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఈ లోకంలో మనం చూడవలసింది మాట్లాడుకోవాల్సింది ఒకటే ఒకటి మనకి పనికి వచ్చేది మనకి అవసరమైంది మనల్ని చక్కని శుభ్రమైన మార్గంలో నడిపించేది అయినటువంటి శ్రీ సాయినాథుని చల్లని మోము తీయని లీలలు మరి అటువంటి అద్భుతమైన సాయినాథుని మధురమైన ప్రేమను మనందరం పంచుకోవడానికి అనుక్షణం ఆస్వాదించడానికి సాయినాథుడు మనందరికీ సాయి టీవీ రూపంలో తమ ఆశీస్సుల్ని ప్రతిక్షణం తన ఉనికిని మనకి తెలియజేస్తూ మనకి తోడుగా ఉన్నారు సాయి టీవీతో బాబా గారు తన ఆత్మను లయింపచేసి తన ప్రేమను ప్రతి గృహంలో వర్షింపచేస్తూ నాలుగు వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని సాయి టీవీ అప్పుడే ఐదో వసంతంలోకి అడుగు పెట్టింది బాబా గారు ఉన్నారు అనడానికి రుజువు బాబా చేసే అత్యద్భుతమైన లీలలకి సజీవ సాక్ష్యం సాయి టీవీ నిజంగా సాయి టీవీ సాయి నాథుని పాఠశాల ఎన్నో విషయాలను మనకి తెలియజేస్తూ వస్తోంది ఒక్క బాబా గారి గురించి నేనా బాబా గారిని అత్యద్భుతంగా సేవించుకున్న అద్భుతమైన భక్తుల గురించి మనం ఇప్పటి వరకు ప్రతి సందర్భంలో ఒక్కొక్క ఉత్సవం చేసుకుంటూ వచ్చాం సాయినాథుని చేరడానికి సూక్ష్మంలో మోక్షం శ్రీ సాయినాథ స్థవన మంజురి అత్యద్భుతమైన మహిమాన్వితమైన పారాయణ సాయి టీవీలో ప్రతిరోజు మనం నిత్యం రెండు పూట్ల శ్రవణ పారాయణ చేసుకుంటాం సాయి టీవీ ద్వారా స్థవన మంజురిని తెలుసుకుని ప్రతిరోజు పారాయణ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు పారాయణ చేసుకోలేని వాళ్ళు విని బాబాని మరింత ఆరాధిస్తున్న వారు ఎందరో మరి చూస్తూ ఉండగానే గతేడాది మనం సాయినాథ స్థవన మంజురికి దాసగండు మహారాజు గారి సంస్థానం నుంచి వారి వారసుల్ని ఇప్పుడు ఆ సంస్థానం నిర్వహిస్తున్న అదృష్టవంతుల్ని పిలిచి హైదరాబాద్లో అత్యద్భుతంగా ఉత్సవం జరుపుకున్నాం బహుశా అందరికీ గుర్తున్నే ఉంటుంది మరి ఈ సంవత్సరం కూడా స్థవన మంజురి ఉత్సవం యథావిధిగా మనం జరుపుకోబోతున్నాం మరి సాయి టీవీ అభిమానులు కావచ్చు లేదా స్థవన మంజురి వలన మేలు పొందిన వాళ్ళు లేదా బాబా గారి సేవ చేయదలిచిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈసారి కూడా మనం స్థవన మంజరి ప్రచురణ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే కేవలం స్థవన మంజరి ఉత్సవం అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ప్రచురణ చేస్తున్నాం ప్రచురించడం అనేది నిజానికి మన మాకున్న సెక్షన్ కాదు ప్రింట్ మీడియా అనేది అయినా సరే భక్తుల కోసం అన్ని చేతులతో ఎన్నో మాకున్న ఈ టెక్నాలజీ కాకుండా చాలా అర్పణం లాంటి నాన్ టెక్నికల్ వర్క్స్ ఇలాంటి ప్రింట్ మీడియా వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం సో అర్ ఈసారి కూడా స్థవన్ మంజరికి మనం ప్రింట్ చేయదలిచాం స్థవన్ మంజరి అనే ఈ ప్రచురణ అనే అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోదలిచిన వాళ్ళు ప్రచురణకి సహకరించే దాతలు మీకు ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే తప్పకుండా బాబా కోసం ఏదైనా మంచి సేవ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది ఒక వెయ్యి స్థవన్ మంజురి పుస్తకాలు మినిమం ప్రింటింగ్కి ముందుకు రావచ్చు ఎందుకంటే మన సాయి కుటుంబం చాలా పెరిగింది మనం ఎన్ని ప్రింట్ చేసినా ఒక రెండు నెలలు కూడా ఉండట్లేదు మిగతా పది నెలలు భక్తులు అడుగుతూనే ఉన్నారు ఎందరికో ఈ కార్యక్రమం చూసే వాళ్ళల్లో చాలామందికి చెప్పే ఉంటాం లేవమ్మా అయిపోయిన మళ్ళీ స్థవన మంజరి ఉత్సవానికే ప్రింట్ చేస్తామని ఈసారి భక్తులు కొద్దిగా ఎక్కువ మంది కలిసి వస్తే మనం కొన్ని ఎక్కువ ప్రింట్ చేసుకుందాం లేదు అనుకుండా మన సాయి బంధువులందరికీ పంచుకోవచ్చు ఎంతో పెద్ద ఖర్చు కూడా ఏం కాదు సో బాబా గారికి ఏదన్నా చక్కని ఒక కానుక ఇద్దామనుకునే వాళ్ళకి ఈ స్థవన్ మంజరి ప్రచురణకి అవకాశం ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా మరి స్థవన్ మంజరి ప్రచురణ కోసం మీరు మన సాయి టీవీ నెంబర్స్ ఈ లైవ్ కాదు నైన్ వన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ ఎయిట్ వన్ నైన్ ఫైవ్ లేదా నైన్ సిక్స్ లేదా నైన్ సెవెన్ ఈ నెంబర్లలో సంప్రదిస్తే మీకు ఆ వివరాలు చెప్తారనమాట ఇప్పుడు మనం బాబా గారి లీలలు విందాం ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామండి సాయిరామండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు నాగలక్ష్మి అండి చెప్పండి నాగలక్ష్మి రాజేంద్ర నగర్ బుద్ధివేల నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి చెప్పండి అయితే మేము మొన్న మాకు నైన్టీ ఫోర్ నుంచి బాబా లీలలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయండి మాకు నైన్టీ ఫోర్ నుంచి బాబా భక్తులు అయితే మొన్న బాధికులు ప్రతిష్టాపన చేశారు కదండి 
ఆ రోజు ఎలా అయినా దర్శనం చేసుకోవాలని పొద్దున్న నుంచి అనుకుంటున్నాము అనుకున్నా కూడా వరకు రాలేకపోయాం అసలు ఎందుకంటే బస్సెస్ చాలా రష్ ఉన్నాయి రోడ్లు కూడా చాలా బ్లాక్ ఉన్నాయి అసలు దర్శనం అవుదాము వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం కానీ కనీసం గుడి అయినా చూసా మీరు ఎవరు లేకపోయినా అనుకున్నాం అయితే లాస్ట్ సిక్స్ దాటిపోయింది ఈవినింగ్ అయితే గారు విగ్రహం తీసుకొని బయటకు వస్తూ ఉన్నారు అనమాట అనిల్ గారు ఇంకా ముందు ఇంకిద్దరు ముగ్గురు అయితే బాబా పాదుకుల దర్శనం అయిపోయింది బాబా గారి దర్శనం కూడా అయిపోయిందండి అంత కష్టపడి వచ్చామనమాట నేను చాలా దూరం కూడా కదా మీకు అక్కడ నుంచి చాలా దూరం చాలా దూరం అండి అసలు వద్దామని అనుకోలేదు రావాలని ఉంది కానీ చూద్దాం ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నాం ప్రయత్నించాము దేవుడి దర్శనం అయింది మీరు లేరు అనిల్ సార్ కనిపించారు అదే చాలు బాబా దర్శనం మాకు ఎదురుగా వచ్చింది వెళ్ళి తీసుకెళ్తున్నారు విగ్రహాన్ని అనమాట ఎంత సంతోషం అనిపించింది అంటే ఇంకా అసలు మర్చిపోలేకపోతున్నా అసలు దర్శనం అవుతుంది అనుకోలేదు గుడి చూసి వస్తే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా వెళ్ళడానికి మనకి బాగుంటుంది ఎంత దూరం ఏంటి అడుగు అడుగునా ఫోన్ చేసుకుని అడ్రస్ తెలుసుకుని వస్తున్నాం అనమాట వచ్చినా కూడా ఉండకపోవచ్చు కనీసం గుడికి ఆ బిల్డింగ్ చూసి వచ్చేద్దాం ఉంది అని అనుకున్నాం కానీ దర్శనం అయిపోయింది బాబా దారిలో గేట్ బయట నుంచి విగ్రహం మీద తీసుకొస్తుంటే దర్శనం చేసుకున్నా వెనక అసలు అనిల్ గారేమో పాదుకులు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అక్కడే మాకు దర్శనం అయిపోయి కుక్కున్నాము మాకు పూలమాలు కూడా ఇచ్చారు చాలా సంతోషం అనిపించింది అనమాట అది ఇంకా చాలా లీలలు జరిగి ఇంక నేను చెప్పాలి అని అన్ని లీలలు మాకైతే పిల్లలిద్దరు వరాలసాయి పైకి వెళ్ళి మందిరం కూడా చూసారా పైకి వెళ్ళిన మందిరం ఆ మందిరం చూసి చాలా బాగా చేశారు అసలు ఇది ఎంతో కష్టమైన పని మీరు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే అంత బాబా అనుగ్రహమే అంతే ఇంకా అసలు మేము అయితే ఇంటిలో ఇద్దరు పిల్లలు హాస్టల్ లో ఉన్నారు ఇంక ఎంతసేపు నేను స్కూల్ నుంచి రాగానే ఇదే చూస్తాను బాబా టీవీయే ఇంకా ఎంత చూపిస్తున్నారంటే తెలియని విషయాలు ఎన్ని తెలుస్తున్నాయో అసలు మీకు అనిల్ గారికి కూడా ఎంత బాబా శక్తి ఇస్తున్నారంటే అంత ఇచ్చారు మీ పుణ్య మీ పుణ్యవాణి మేమందరం పుణ్యాత్మలు అయిపోతున్నాం అది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఆ విషయం చాలా ధన్యవాదాలు నాగలక్ష్మి గారు మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి సాయిరాబ్ అండి నా పేరు కుమారి అండి సాయిపేట మంగవాడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా సాయి చెప్పండి కుమారి గారు బాగున్నారండి చాలా బాగుందండి పాదుకులు ఊరేగింపు చూసాం కదా ఆ రోజు నిజంగా వద్దామా అనుకున్నాం కానీ కుదరలేదు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంది పాదుకులు ఊరేగింపు అంత చాలా బాగా చూసాం నేను అక్కడ రాలేదన్న ఫీలింగ్ అయితే ఏం లేదు నిజంగా సాయి టీవీ ద్వారా చాలా సంతోషంగా చూసాము చాలా బాగుంది మణిగా మణి అది కుని మణి గారు మీరు ఇలా ఉందని కూడా చూసి చక్కగా ఆటలో ఎండి ఎంత బాగుందో ఇందుకు చోట రెండు కళ్ళు కూడా సరిపోలేదండి అదే ఇవాళ నేను మొదలు కొలివేదు సాయి బాబా గుడికి వెళ్ళానండి ఇవాళ వెళ్ళిన తర్వాత బాబా దర్శనం చేసుకున్నాం సేమ్ తిరిగిలానే చక్కగా హార్ట్ పాట్ లో అన్ని చేయడం అంతా బాగుంది అక్కడ కొండ మీద ఉంటుంది అదా అండి అదేండి చాలా బాగుందండి ఆ గుడి చూసే తర్వాత అక్కడ కూడా ఒక ఆయన ఎంత మందిలో కూడా నన్ను ఆయన నిజంగా బాబాయ్ అనుకుంటున్నాను ఆయన తెలిసి నన్ను అక్కడికి దంపతులు ఇద్దరు దంపతులు వచ్చారండి అక్కడికి పిల్లల కోసం అని వచ్చారు వస్తేనే వాళ్ళకి నా ద్వారాగా వాళ్ళకి విభూ తీసుకుంటడం పళ్ళు ఇచ్చేస్తుడు అన్ని కూడా ఎంత మందిలో నిజంగా బాబా నా ద్వారాగా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుడు వాళ్ళ సంతానం కావాలంటమ్మా నువ్వు గట్టిగా బాబాని అడిగేస్తే ఇస్తాడు నువ్వు ఎలాగే బాగా బతుకురాలివే కదా నాయన నాకు చెప్పడం నిజంగా వాళ్ళకి నేను నాకు అలాగ విభూతి ఇవ్వడం కాయలు పళ్ళు ఇవ్వడం వాళ్ళు నాకు కాలు అన్నం చెప్పడం అక్షంతలు వేయడం నిజంగా బాబాని చాలా సంతోషంగా కోరుకున్నాను ఆత్మం ద్వారా ఎన్నో లీలలు జరిగాయి అది ఎక్కడున్నా బాబా చక్క ఏదో ఒక లీల సంతోషంగా తీసేస్తారు చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళకి అలాగే నేను అక్షంతలు అయ్యేసి బాబాకు మంచి సంతానాన్ని ప్రసాదించే వాళ్ళకే నేను జీవించాను చాలా బాగుంది వారి ఆలసాయి మందం ఓపెనింగ్ కన్నా కంపల్సరీ నిజంగా బాబా చెప్పించినప్పుడు మాత్రం రావాలి చాలా ఆశగా ఉంది పాదుకులు ఊరేగింట్లా లేకపోయినా వాళ్ళు మొత్తం అంతా చూసాము చాలా బాగుంది నిజంగా ఎందుకు వెళ్ళాపోయామా అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటో చాలా బాగుంది అలా బయట నుంచి చూడగానే బాగుంది తర్వాత శ్రవణ మందిర్ ఒకటి చదివాము అది చాలా బాగుందండి చదివి కొలు చదవాలని అనిపిస్తుంది చదువుకోండి నిత్యపారాయణ చేసుకోండి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరాం అండి హలో సాయి మీ పేరు పేరు పరిమళ అండి 
ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి చెప్పండి పరమళ గారు మా సిస్టర్ కి పెద్ద ఆపరేషన్ అయింది మేడం ఈ లాస్ట్ ఇవాళ కరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెద్ద శివ ఆపరేషన్ పెద్ద సర్జరీ అసలు ఎట్లా అంటే సాగు బతుకుల మధ్య కొట్టు మిట్టాడింది అమ్మాయి కానీ ఆ సాయిబాబా దయ వల్ల ఆ బయటకు వచ్చిందండి అది చెప్పాలని ఆ ఆనందం చెప్పలేకపోతున్నాం మేము అసలు అంత అసలు ఆ దయ ఎప్పుడు సాయిబాబా పాదాలే పట్టుకుంటుందండి మా చెల్లెలు సిగా చెల్లెలు పేరు చాలా అసలు అంటే మిరాసిల్ అనమాట మాకు అసలు మేము బయట ఉన్నాము సెవెన్ అవర్స్ ఆపరేషన్ అమ్మాయిది అసలు ఆయన ఆయనే వచ్చి కూర్చొని నాకు ఆపరేషన్ చేస్తాడు 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 అనింది అట్లాగే ఆయన వచ్చి కూర్చొని చేశారు నాకు అంటుంది అంత అసలు ఎట్లా అంటే మాకు అసలు అమ్మాయి డాక్టర్ చెప్పారు ఒక వన్ వీక్ అయితే అసలు మనిషి ఉండకపోవచ్చు అన్న ఇది చెప్పారు అట్లాంటిది అంత దీంట్లోంచి బయటకు వస్తుందండి ఆ ఊరిలోంచి అమ్మాయి మీరు చెప్తే నాకు లీల గుర్తొచ్చింది చక్కటి లీల చెప్పారు మొన్న మన వరాల సాయికి చాలా మంది సాయి బంధువులు వచ్చి వెళ్ళారు కదా ఒక సాయి బంధువు నిన్న కాల్ చేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో అక్కడ ఎవరు ఏదనుకున్నా అది కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే తీరుతుంది అవ్వకుండా ఉండదు అసలు కానీ కొంతమంది అదృష్టవంతులు ఏమీ కోరకుండా నువ్వు ఏది చేస్తే అదే ఓకే అంగీకరించేస్తామంటారు కదా అలాగా సాయి బంధువు కూడా ఏం కోరుకోలేదంట వరాల సాయికి రావడము అలా చూడాలి ఉత్సవం అనుకుని చాలా సంతోషంగా వచ్చింది తృప్తిగా వెళ్ళింది వెళ్ళాక వాళ్ళ మదర్ కి ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి ఆరోగ్యం బాగుట్లేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ సాయి బంధువే మీర్పేట వైపు అనుకుంటా మీర్పేట చంపపేట నాకు ఎప్పుడు పేరు కన్ఫ్యూజన్ సో మీర్పేట అని గుర్తు నాకు తను కాల్ చేసి నిన్న చెప్తున్నారు సో వాళ్ళ మదర్ కి చాలా డేస్ నుంచి బాగాలేదు చాలా అంటే చాలా బాగోట్లేదు వరాల సాయికి వచ్చి వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి నైన్ అట్లా అయింది రాత్రిపూట వెళ్ళాక ఆవిడికి టెన్ థర్టీకి అట్లా వాళ్ళ మదర్ కి అసలే బాగోట్లేదు కదా పెద్ద వామిటింగ్ అయిందంటే దాంట్లో బ్లడ్ కూడా పడిందంట బ్లడ్ వామిటింగ్ అనుకోండి ఒక రకంగా ఇంకా సరే వాళ్ళు ఏమనుకోలే డాక్టర్ని పిలిపించారు అప్పటికప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి చూసి ఈవిడికి ఏం జబ్బు ఉందో అది మొత్తం ఏం లేదు అప్పటికప్పుడు చెప్పేశారంట డిక్లేర్ చేశారంట మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు ఆవిడలో ఉన్న జబ్బు అంతా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఆవిడికి మెడిసిన్ కూడా అవసరం లేదు అని అదేంటో నాకేం అర్థం కాలేదు ఆవిడ మాత్రం చాలా సం సంతోషంగా చెప్పారు ఎన్ని రోజుల నుంచి మా అమ్మగారు భోజనం చేయలేరు నిద్రపోలేరు ఆవిడికి ఎప్పుడు ఒళ్ళంతా ఒకలాంటి మంటలు నెప్పులు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఒక్క వామిటింగ్తో మొత్తం తగ్గిపోయింది నేను అమ్మ గురించి కూడా కోరుకోలేదు కానీ అమ్మ నా వరాల సాయి చూడాలనుకొని అమ్మను వదిలేసే వచ్చాను నేను బాబా చూసుకుంటారు అనుకున్నాను వరాల సాయికి వచ్చేళ్ళగానే కొన్ని నెలల సమస్య అది తీసేశారు బాబా మళ్ళీ నేను వరాల సాయికి వస్తాను అమ్మనే తీసుకొని వస్తాను అమ్మ వస్తా అన్నారు అని నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే మనకి అలాంటి మెచ్యూరిటీ కదా రావాలి బాబా దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే ముళ్ళుని ముళ్ళుతో తీయాలన్నట్లు ఏదైనా ఉంటే అది తీసేస్తారు పాప అప్పుడు మనకి నెప్పు పుట్టింది అనుకుంటామా లేకపోతే మనకి కాల్ సెప్టిక్ అవ్వకుండా ముళ్ళు తీసేశాడు అనుకుంటామా ముళ్ళు తీసేటప్పుడు ఎవరికైనా నొప్పి వస్తుంది కదా బాబా నెప్పి పెట్టించాడు నెప్పి పెట్టించాడు అలాగా అనుకుంటామా బాబాని చూడాల్సిన దృష్టికోణము ఓహో చాలా మందికి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది అని అందుకు ఆనందం కలిగింది బాబా తలుచుకుంటే పోయిన ప్రాణాన్నే తెచ్చిస్తారు శరీరంలో ఉన్న రోగాలు లేకపోతే మనకు ఉన్న కర్మలు తొలగించడం పెద్ద సమస్య కాదు కానీ మన దృష్టికోణం మారడం మనలో బాబా పట్ల సంస్కారం కలగడం అది నాకు ఆనందం కలిగించింది సో వరాల సాయి లీలలు వచ్చిన మొన్న వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి చెప్తూనే ఉన్నారు చాలా సంతోషం మీరు కూడా ఇంకా చెప్పాలి అనుకున్న వాళ్ళు మీకు జరిగిన లీలలు కూడా చెప్పొచ్చు ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి నా పేరు కీర్తి అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వెంకటాపురం నుంచి అండి చెప్పండి కీర్తి గారు బాబా గారు వల్ల మేము చాలా చెప్పాలి జరిగినాయండి అసలు ఆయన వల్ల ఇలా జరుగుతాయి అనుకోలేదు అండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదంతగా జరిగిందండి రోజు ఆరోగ్యం పెట్టుకుంటా అండి రోజు నైవేద్యం పెడితే దాంట్లో అసలు ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తే అలా దేవుడు చేతితో తీసినట్టుగా చెప్పింది తెలిసిందండి కనిపించింది అండి 
హార్ తెలిగిస్తే దాంట్లో బాబా వారి కళ్ళు మొహం అన్ని అలా కనిపిస్తుందండి చాలా సత్యాలు చాలా జరిగినాయండి నమ్మలేనంతగా జరిగినాయండి అసలు దేవుడు ఉన్నాడు అనుకునేదాన్ని అలాంటిది ఆ దేవుడు ఉన్నాడు అని చాలా నిదర్శనం చూపించారండి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి అంటే చెప్పండి చెప్పండి సాయిరామ్ కీర్తి గారు మీరు బాబా అంటే దేవుడు లేడు అనుకున్న తర్వాత బాబా మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీలో ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది మార్పు అనేది మా నాన్నగారికి ఒంట్లో బాగాలేదండి అసలు చెప్పాలంటే ఆయనకి తగ్గుద్దని ఎక్స్పర్ట్ చేయలేదండి అదొక చాలా పెద్ద నిదర్శనం అంటే అదే అండి శుభ్రంగా తగ్గిపోయిందండి ఆయనకి మీలో అంటే ఒక నిరాశ గాని అలాంటివన్నీ పోయి ఒక ధైర్యము ప్రశాంతత అట్లా వచ్చిందా బాబా ఉన్న తర్వాత అంటే మనకు ఉండే చిరాకులు అట్లంతా పోయి చిరాకులు చికాకులు అన్ని పోయినాయండి చాలా సంతోషంగా ఉంది బాబా గారి వల్ల చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము అదొక నిదర్శనం చాలండి కంపల్సరీ అండి మనసుకు శాంతి దొరుకుతుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సో వరాల్ సాయికి సంబంధించి బాబా ఎంత ప్రేమ చేసుకుంటున్నారంటే ఇంకా తొందరగా చేసేద్దాం అని నాకేమో ఆరాటం బాబా ఏమో ఇంకా నా బిడ్డలు రావాలి ఇంకా నాకు చేయాల్సింది ఉంది ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను కదా మనము నిజానికి శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు బాబా గారు రావాల్సి ఉండింది కానీ బాబాకి రూపంతోనే సంబంధం లేదు ఆ మూర్తి కూడా అవసరం లేదు వరాల్ సాయి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఆ పేరే చాలా మంది కోరికలు కష్టాలు తీర్చి మనశ్శాంతినిచ్చింది వరాల్ సాయి ఒక పేరు అలాంటి పేరుతో కోరికలు తీరిన వాళ్ళు ఆ ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళంతా వచ్చి వరాల సైలో చూసి ఆ ప్రశాంతత పొంది మళ్ళీ మూర్తి పూజ అవసరమే లేదు అంటే బాబాని మనస్తో చూసి మనస్తో ప్రేమించి మనస్తోనే తృప్తి చెందేలాగా అంటే ఇంక ఏ సాధన అవసరంలో ఇకుండా చాలా న్యాచురల్గా సహజంగానే ఇది వరాల సాయికి వచ్చిన వాళ్ళకి అనుభవం జరిగింది అందులో బాబా ఉన్నారు బాబా అనే ప్రేమను బాబా అనే శక్తిని వచ్చి చూడగానే వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరి కంటిన్యూస్గా నాకు ఈ వన్ వీక్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు దీంతోపాటు అంటే ఇంకా వరాల సాయి కోసం ఆ మందిరంకి ఏమన్నా అంటే ఎలా ఉంటే అలాగా మన శక్తి చిన్నది కదా అని అనుకుంటున్నాం కానీ బాబా షిరిడి నుంచి ఎలా ఆశీస్సులు పంపించుకుంటున్నారు షిరిడి తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే శక్తిని రవ్వంత ఇక్కడ కూడా పెడుతూ ఉన్నారు అంత వైభవంగా చేసుకోవడానికి ఇంకా ఎవరైతే బాకీ ఉన్నారో ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్కరిని తనకి బాకీ ఉన్నవాళ్ళు బాబాకి బాకీ ఉండడం అంటే ఎంత అదృష్టం మనకు కదా బాబా రూపాయి తీసుకుంటే మనకి ఏదైనా సరే బాబాకి మనం పిడికిలతో ఇస్తే బాబా మనకి దోసిళ్లతో ఇస్తారు అలాగా వరాల సాయి కోసం ఇంకా ఎవరెవరు తన ముద్దు బిడ్డలు అందులోకి రావాల్సి ఉందో వాళ్ళందరినీ తెచ్చుకుంటాం షిరిడిలో ఒక ఉత్సవం మళ్ళీ వరాల సాయిలో ఒక ఉత్సవం అంటే పాదుక ఉత్సవం మళ్ళీ తర్వాత రేపొద్దున షిరిడిలో చూసిన వాళ్ళు మేము అక్కడ రాలేకపోయాము అనుకున్న వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఇలాగ మొన్న మన సాయి టీవీ పుట్టిన సందర్భంగా అవకాశం దొరికింది మొన్న రాలేకపోయాము అని అనుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో అవకాశం ఉంటుంది ఎంత బాగా తనకి బాకీ ఉన్న వాళ్ళని పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టి లాక్కొచ్చుకుంటానంటారు కదా అలాగా ఒక్కొక్కళ్ళని తన వాళ్ళందరినీ తన ఒళ్ళోకి లాక్కొచ్చుకొని అత్యద్భుతంగా ప్రతిదీ ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఒక కాన్సెప్ట్తో చాలా బాగా చేయించుకుంటున్నారు అంటే మొన్న మనం ఎప్పటికప్పుడు వరాల సాయి ఒక అద్భుతమే అనమాట నేను మొత్తం ఒకసారి చూపిస్తాను అని అంటున్నాను కదా అంటున్నా కానీ నిజానికి మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మొత్తం చూడలేకపోయారు వాళ్ళకి తెలియదు దాంట్లో ఏమేమి ఉంది అనేది ఇంకా బాబా ఆగు ఆగు అంటున్నారు అంటే ఈవెన్ డోర్స్తో సహా ప్రతి ఒక్కటి ఒక మంచి మనకి మెసేజ్ ఇచ్చేది బాబా అనే భరోసాను బాబా ప్రేమను పంచేది అలాగ తయారు చేయించుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా స్టిల్ మనకి వరాల సాయిలో పనులు ఉన్నాయి వరాల సాయి కోసం మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు మీకు అక్కడ బాబా కోసం బాబా నీకు మళ్ళీ నేను వచ్చి ఇది చేస్తాను అనుకున్న వాళ్ళంతా అందరి పనులు అవుతున్నాయని ఒక్కొక్కళ్ళు కాల్ చేసి వెంట వెంటనే చెప్తున్నారు కొందరు కాల్ చేయకుండా కూడా 
మీరు మీ పని అయినా బాబా కోసం చేయాలనుకుని చేయొచ్చు ఎలాగూ తనకి బాకీ ఉన్న వాళ్ళని తన దగ్గరికి రావాల్సిన బిడ్డల్ని కొందరిని బాబా కూడా తెచ్చుకుంటారు సో ఇంకా అత్యద్భుతంగా ఫైనల్గా చేసుకోవడం కోసం బాబా ఎదురు చూస్తున్నారు ఏదైనా ఒక మందిరం కోసం చేయాలి అనుకొని అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు వరాల సాయి కోసం మీ సపోర్ట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు దాంతోపాటు సాయినాథ స్థవన మంజురి ఉత్సవం మనం సెప్టెంబర్లో చేసుకుంటాం కదా ఆ సందర్భంగా సంవత్సరంలో ఒకటే ఒకసారి మనం స్థవన మంజరి పుస్తకాలు ప్రచురణ చేస్తాం ఈ స్థవన మంజరి ప్రచురణ కోసం సాయినాథుని సాహిత్యంలో ప్రతి ఒక్క అంటే కొంచెం చదువుకోగలిగిన వాళ్ళు కూడా చదువుకొని అత్యద్భుతంగా బాబాని ప్రేమించడానికి దోహదం చేసే ఒక గొప్ప బాబా భక్తి రచన సాయి భక్త దాసగణ్ మహారాజ్ గారి విరిచితం మనం రోజు సాయి టీవీలో అద్ అత్యద్భుతమైన పాట వింటాం కదా స్థవన్ మంజరికి సంబంధించి సో ఈ స్థవన్ మంజరి ప్రచురణ కోసం కూడా మీరు సపోర్ట్ చేయవచ్చు ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి సాయి రమండి నుంచండి బాబాని అదే చూస్తున్నాం అండి సాయి టీవీ పైకొన్ని వచ్చిన తర్వాత డైలీ చూస్తున్నాం మేము ఏం పని గిడజ చెప్పండి సాయి టీవీ చూస్తున్నాం అండి మేము చూసిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా బాగుంటుంది మేమేమి చదువుకోలేదు ఆయన పాటలు చూసిన కాడి నుంచి పాడాలి అనిపిస్తుంది మీ అనిల్ గారిది మీది కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది బాబా తెలుసుకుంటుంటేనే మాకు బాధగా ఉన్నట్టుగా ఉంటది అంత అలాగే ఇంకా ఆ రోజు వరహాల సాయిని కూడా ఊరి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఐదో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక పని అనుకుంటున్నామండి అది జరిగితే మట్టికి కంపల్సరీగా మీరు మళ్ళీ తీసుకొస్తాం మేము ఆ రోజే నేను మొదలు పెట్టాను ఐదో సంవత్సరం వచ్చిందండి సాయి టీవీకి ఐదో వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ రోజు మొదలు పెట్టాను నాకు ఇప్పటి వరకు ఏం తెలియదు అయితే ఈ సాయి టీవీ చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అన్ని కూడా తెలుస్తున్నాయి బాబా గురించి అన్ని లేదలేదు అన్ని మొత్తం అన్ని ఏం చేయాలన్నది మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నా అన్ని కూడా మిమ్మల్ని చాలా సంతోషం అండి మీలాంటి సాయి భక్తుల సమయం సద్వినియోగం అవ్వడం బాబా పట్ల ప్రేమ ఇంకా పెంచుకోవడానికి చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నేను ఒక పని పూర్తి చేశాను మిమ్మల్ని తీసుకొద్దాము ఐదు సంవత్సరం వచ్చింది అది పెట్టి ఆ రోజు అంతా టీవీ దగ్గరే ఉన్నాను పరోక్షంగా మీలాంటి వాళ్ళందరికీ సేవ చేయగలిగే అదృష్టం ఇచ్చారు బాబా గారు అవునండి ఆ రోజు నేను అర్థం అంటే ఎప్పుడు పౌర్ణానికి సిరిడి వెళ్లే వాళ్ళం ఈ సంవత్సరం పిల్లల గురించి నేను వెళ్ళకపోయేవండి ఆ రూపంగా నేను కందిపప్పు అర్పణ ఇచ్చి సునెల్లి మొన్న ఐదో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక పని పూర్తి చేశాను బాబా మీద ఆ పని పూర్తి అవుతే మీరు కూడా ఎడిదాం తీసుకొద్దాము దాంట్లో ఉన్న మైమ ఏంటో బాబా మైమ అన్ని చూపిద్దాం అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను అది పూర్తి కావాలని వరహాల సాయి నేను కోరుకుంటున్నాను సరే మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి సత్య గారు చెప్పండి అదే మా వారికి ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకున్నామండి కానీ షుగర్ ఉందండి అయితే పర్లేదండి బాబా గారు తీసుకు దగ్గర వేసి నేను పడుకున్నానని పడుకుంటే అది పుండులు ఒక పుండులో తిరుగు ఉన్నట్టుగా నిదర్శనం చూపించాడండి బాబా నాకు బాబా చూపించిన తర్వాత హాస్పిటల్ లో రెండు వేలు వేరే హాస్పిటల్ లో చూపించాడు మరుసటి రోజు షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోమని అన్ని టెస్టులు రాశారండి ఆ షుగర్ టెస్ట్ లో టెస్ట్ లో షుగర్ ఉందని తెలిసిందండి బాబా నేను ఈ పుండు మానట్లేదు చూస్తే డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయి మంచి ఏదైనా సుఖం లేదు కాలు నడవలేని పరిస్థితి అండి మా వారికి బాబాకి నేను మొరి పెట్టుకున్నాను అండి మొరి పెట్టుకుంటే నా మొర ఆలోచించాడండి బాబా నేను ఇప్పుడు బాబాని నమ్ముకుంటానండి నాకు బాబా నిదర్శనం చూపిస్తే నీకు నేను భయం లేదు నేను బయటకు పడేస్తానండి నాకు నా దర్శనం ఆ బాధ నుంచి బయటకు నిమిషం చేశాడండి సాయి వీళ్ళు చెప్పుకుని ఈ అబ్బితాన్ని చెప్పుకుని బాబా నిదర్శనం చూపిస్తుంది నేను బాబా నమ్ముకుంటానండి నాకు బాబా అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఈ అద్భుతులు వీళ్ళు చెప్పుకున్నామని కాల్ చేస్తున్నానండి అప్పుడు రెండు మూడు సార్లు చేసుకుని కాల్ కట్ అయిపోయిందండి వాళ్ళు నాకు బాబా నిదర్శనం చెప్పుకుని వీళ్ళు చెప్పుకునే అవకాశం నాకు బాబా ఇచ్చాడని నేను ఎంతో ఆసక్తిగా చెప్పుకుంటున్నానండి బాబా ఒకళ్ళు వీళ్ళ 
నాకు ఎంతో ఇష్టం అండి నేను మొన్న అర్పణం చేసుకున్నానని కాకినాడ లో పెట్టారు కదా అర్పణం కేంద్రంలో పని అర్పణం చేసుకున్నానండి నేను నాకు అర్పణం చేసుకున్నాక కూడా బాగానే ఉందండి భగవంతుడు నాకు గృహం లేదంటే సాయిలో అలా భగవంతుడు అంతా ఆశపడుతున్నానండి మరి ఆ బాబా గారు ఏం చేస్తారని అంతా బాబా దయ్యండి మీకు అంత అద్భుతం చేసిన ఆయన ఆయన తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తారు సో మనం మనుషులం కదా ఎప్పుడూ మనకు బాబా ఎన్ని చేసినా ఈ ఒక్కటి అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది అది లేకుండా ఎప్పుడైతే మనము ఉండగలుగుతామో బాబా ఒక్కటి చాలు అనేది అంటే బాబా ఒక్కరే చాలు ఈ ఒక్కటి వదిలేసి ఈయన ఒక్కడే చాలు అనే దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాము అప్పుడు మన జీవితం ఇంకొక స్టేజ్కి వస్తుంది అత్యద్భుతమైన ఆనందం సంతృప్తి సంతోషంతో జీవిస్తాం కదా కానీ అలాంటి స్థితి అంత ఈజీగా దొరుకుతుందా బాబా అనుగ్రహం ఉండాల్సిందే దానికి కూడా ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయి రమండి దేవి గారు చెప్పండి నిన్న కాల్ చేశాను కదండి మీకు ఒక లేదు చెప్పాను మీకు వినాలని మందిరానికి డబ్బులు పంపిస్తాం అనేసి అనుకున్నాను నేను ఈ రోజు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎలాగా అని అనుకుంటున్నానండి టీవీ చూస్తానే వెంటనే ఒకళ్ళు మూడు వేల ఒకరికి నాకు వెంటనే డబ్బులు తెచ్చిచ్చారండి ఒక్క నిమిషంలో పెట్టిస్తే నేను ఆ రోజు ఇవ్వలేకపోయానండి మదర్సాయ మందిరానికి నేను నిన్ననే నేను అకౌంట్ లో పంపిస్తాం అనేసి బ్యాంక్ వెళ్ళానండి వెళ్తే వెంటనే నాకు అకౌంట్ లోకి పదిహేను వందలే ఉన్నాయండి నా దగ్గర అసలు డబ్బులు తక్కువ వచ్చాయి అయినా సరే పంపించేద్దాం అనేసి మా అబ్బాయి అకౌంట్ లో పంపించాయండి మా అబ్బాయి పంపిస్తాడు కదా అనేసి ఈ రోజు నా అకౌంట్ లోకి వెంటనే ఐదు వేలు అయ్యండి బాబా నాకు పంపించారండి నా వెనక తోరిని అడగా ఉంది బాబా నా వెనకే నడిపిస్తున్నారని నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది అండి అంటే మరి అసలు సాయి టీవీ సత్యం ఇట్లా మీరు వెయ్యంగానే వెంటనే మీకు రిజల్ట్ అనేది మీకు చూపించేశారు కదా బాబా ఖచ్చితంగా చూపించారండి వరాల్ మహిమలు అట్లా కొనసాగుతూనే అంటే సాయి టీవీకి తోబుటు కదా వరాల్ సాయి సాయి టీవీ అర్పణంలో ఎట్లా మీరు వెంటనే అద్భుతాలు చూస్తారో వరాల్ సాయి పేరు మీదనే అవుతున్నాయి ఎందుకంటే అర్పణం మనము త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ చేయలేము అందుచేత దానికి బాబా సాయి టీవీ తోబుట్టు కదా వరాల్ సాయి అలాగా వరాల్ సాయి పేరు తలిస్తేనే ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా అంటే మీ మంచి మనసుకి మీకు ఉన్న కమిట్మెంట్ కి బాబా ఇచ్చిన రిటర్న్ గిఫ్ట్ అది చాలా సంతోషం అండి చక్కటి లీల చెప్పారు అంటే నన్ను చెప్పమని అడిగారు నేను చెప్పండి ఎందుకంటే నేను చెప్తే చాలా లీలలు ఎంతమందో నాకు చెప్తూ ఉంటారు మీరు చెప్పండి మీ లీలలు కూడా నేనే చెప్తామేంటి అందుకని ఎవరి లీలలు వాళ్ళే చెప్పండి అని అన్నాను సో నాకు కాల్ కొలుస్తుందో లేదో అండి అన్నారు మొత్తానికి ఆవిడ చాలా సీరియస్గా ట్రై చేశారు కాబట్టి కాల్ కనెక్ట్ అయింది 